Wenn jemand äh, dankte ihm für, für eine Heilung, also das waren so viele, die ihn gedankt haben. Und er sagte, wiederholte immer wieder, ich sollte nicht mir danken, ich habe ja nichts getan, ich sollte Gott danken. Zum ersten Mal bin ich geschickt worden zu, nach Plochingen, ich sollte mal einen Bericht äh, schreiben. Und das war so 51 ungefähr. Ich sagte ihm, ich habe hab Medizin studiert, habe keine Praxis gehabt. Ich habe gearbeitet als Assistentin an der Universität in Straßburg. Und, nach dem, und als der Krieg ausgebrochen war, war Straßburg einfach äh, evakuiert. Und ich habe da Vertretungen gemacht in Südfrankreich. Gut, also da haben wir, da habe ich ihm offen gesagt, also damals wusste man schon von seinen den Heilungen. Und da, da musste ich an das Wort nehmen, weil er wollte über sich selbst nicht sprechen. Also irgendwie war es zum ersten Mal so nicht offiziell als Bruno Grönig, der Wunderdoktor, sondern als Mensch. Irgendwie äh, habe ich geglaubt, das ist ein Bruder von mir. So richtig das Gefühl, die, die Wahlverwandtschaft, die war gleich da. Und ich sagte, ich, ich habe da den Bericht geschrieben, zu Hause habe ich meinem Mann erzählt, jetzt musst du äh, unbedingt äh, ihn einladen zu uns. Und er ist auch gekommen. Das war so schön, die, mein Mann und er haben sich auch gleich gut verstanden, er fühlt sich sehr wohl bei uns. Seine Schlichtheit, seine Ehrlichkeit, das war so wohltuend, sagte, das ist endlich mal ein Mensch. Das war so, es war nichts, äh, keine, wie soll ich sagen, da war niemand böse, auch wenn man ihm etwas angetan hat. So, so etwas Negatives über Menschen, er hat sich nie geäußert negativ über andere, auch über Schmidt und andere, die, die, ihn wirklich, die ihn fertig machen wollten. Ein guter Mensch, sehr gut. Er war so, so positiv in, in, in seinem ganzen Wesen, dass man musste sich wirklich wohlfühlen in seiner Gegenwart. Und mein Mann, der war ein zurückhaltender Mensch und trotzdem saß er sehr gerne mit ihm zusammen. Und das, es war so eine entspannte, eine freundschaftliche Atmosphäre. Es war eine sehr nette Atmosphäre. Meine Tochter auch, war sie, sonst war sie immer draußen, hat mit den Kindern gespielt. Und Bruno bei uns war, da saß sie unter dem Tisch und horchte und schaute ihn an. Die Himmel, die da es war wirklich, es war positiv. Ich konnte nichts Negatives mal finden in ihm. Meine Kleine sagte immer noch, sie haben Augen wie der Himmel, <lacht> so blau. Und die waren wirklich so strahlend, die strahlten etwas aus Licht. Es war so lichtvoll alles. Es war in dieser Zeit, wo man wirklich noch nicht fertig wurde mit dem Ereignis des Krieges, dass die 50er Jahre waren noch selber, waren wie alle belastet. Und das war so angenehm, so einen Menschen in der Nähe zu haben, der irgendwie mal so viel Güte, so viel Gutes ausstrahlt. Das war ein Gefühl des Friedens. Und nach so vielen schlimmen Kriegszeiten, so ein Frieden, so richtig himmlischer Frieden war da. Und so, so richtig eine Fröhlichkeit, die nicht überschwänglich war, so Frieden und Ruhe. Und das ist in einem Redaktionsraum etwas sehr selten, <lacht> wo man mit vielen neg negativen Problemen zu tun hat, muss über das und jenes schreiben. Und plötzlich kommt so ein ein regelrechter Engel. Und dann habe ich äh, mal äh, verschiedene Artikel noch geschrieben über ihn und habe beschlossen, schon damals ein Buch zu schreiben über Wunderheilungen. Da kam das, äh, der Vortrag, das war so die, die ersten Manuskripte für mein Buch. Da habe ich äh, das in Neues Europa veröffentlicht. Und dann wurde ich aufgefordert, mal vielleicht in Graz mal darüber zu sprechen. Und das war, glaube ich, die Universelle Liga. Also das, da waren die, die haben so äh, 
so eine Vortragsreihe veranstaltet über so esoterische Probleme. Und jedes Mal der, der Redende, die, die, sie haben das rausgesucht. Ich hab, zuerst habe ich abgelehnt, weil ich, oh, ich hatte zu tun mit meinem Lampenfieber. Das war schlimm. Und trotzdem sind mein Mann und ich, wir sind mit dem Auto nach Graz. Und da kam, diese, kam eine Erkältung schon am, am ersten Tag. Und ich sagte noch mein Mann, ich glaube, ich kann nicht sprechen. Ich habe furchtbare Halsschmerzen, ich habe Kopfschmerzen. Ich konnte kaum auf den Beinen stehen. Hat mein Mann gesagt, leg dich ins Bett. Und äh, ich spreche mit Bruno Gröninger, wird ein Manuskript lesen. Und da ist, ist dann der Vortrag auch mal wieder gehört. Und da sind wir doch, ich bin aufgestanden, äh, bin äh, doch äh, zum, in, in den Saal. Das war in der Handelsschule in Graz. Diese, und das war voll, war gut besetzt. Und in der letzten Reihe habe ich mich dort hingesetzt und da war schon Bruno mit seiner Frau. Oh, das ist eine Erleichterung. Also ich, ich habe mich plötzlich so wohl gefühlt. Und dann habe ich, habe ich gesagt, oh, Herr Gröning, ich, ich, ich glaube, ich werde nicht lesen können. Wollen Sie mal mein mal, mal Manuskript mal, <lacht> mal anschauen? Und, dann, und er hat schon die Hand über meinem Kopf gehabt, also die andere so, dass ich nicht sehen konnte. Also ich konnte nichts sehen, aber im Saal war irgendwie so, so eine Spannung. Ich, ich habe mich gewundert, ja. Und plötzlich war es mir so warm. Also eine Wärme strahlte aus, über, also vom Kopf, irgendwie die Herzgegend, den ganzen Körper. Und dann, ich glaube, ich glaub, Schmerzen sind weg, also ich habe keinen Halsweh mehr gehabt, es, es fühlte mich großartig und er guckte mich so, so irgendwie zufrieden an und sagte so, jetzt nehmen Sie das Manuskript, gehen Sie rauf, also so befehlend fast. Und ich ging ja so ohne Lampenfieber. Und dann fing sie an zu sprechen, dass die Stimme war großartig, also besser als jetzt, also jetzt bin ich ein bisschen heiser. Aber das, das ging so wunderbar. Zum Schluss habe ich sogar freigesprochen. Da bin ich auf, auf Phänomen Bruno Gröning. Ich habe das noch nicht gesagt, aber ich sagte, Bruno Gröning ist, hat keinen Beruf des Wunderdoktors, des Arztes, das ist eine Berufung. Der ist berufen worden, um uns zu helfen. Und das, da, da habe ich Applaus bekommen, da haben die Leute, also die Anwesenden, haben geklatscht alle. Und Bruno war sehr, sehr bewegt, also das habe ich gleich gemerkt. Der, der war mir dankbar. Der in dieser Zeit hat er mal viel, viel durchgemacht. Er hat überhaupt viel Vertrauen Menschen geschenkt, die es nicht verdient haben. So diese vielen Manager um ihn herum. Und er war auch nie glücklich durch, diese, durch diesen ganzen Rummel. Er wollte das nicht. Er hat mir gesagt, auch wenn man mich endlich in Ruhe lassen würde. Er kann auch helfen auf, auf Distanz. Das hat er ja gezeigt, dass er vielen Leuten geholfen hat, wo, wo gar nicht dabei waren. Und war mit Gott verbunden. Also der fühlt sich wirklich als Kind Gottes. Und er sagte, wenn jemand dankte ihm für, für eine Heilung, also das waren so viele, die ihn gedankt haben. Und er sagte, wiederholte immer wieder, ich sollte nicht mir danken, ich habe ja nichts getan, ich sollte Gott danken. Ich habe ihm gebeten für euch um Gesundheit und das hat er getan. Also seine Einstellung nach, da war es so etwas wie, wie ewig, so ein Mensch, der, der mit der Ewigkeit äh, etwas zu tun hat. Das war mir wirklich immer so, so ein Rätsel, sein, sein ganzes Wesen. Gibt das auf dieser Erde, wo so Furchtbares passiert, einen Menschen, der so makellos ist, das kann man wohl sagen, makellos. Der war so etwas Einzigartiges. Also es ist schade, dass es die Schmähle gibt wie Bruno Gröning.